sashin Hausa na BBC ke magana kan mita 13 da 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Africa da kuma shafin mu na bbchausa.com ma saurare Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku fatan an wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi daidai a gogon Najeriya da Niger wato karfe 7 da rabi a gogon GMT da Ghana a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugaban Kenya William Ruto ya ce babban hafsan tsaron kasar General Francis Ogola na cikin sojojin da suka mutu a hazaran jirgin sama mai saukar angulu Secretary General da Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargadin cewa yakin Gaza ya sanya yakin yankin gabas ta tsakiya cikin fargabar barkewar wani mummunar rikici A jar kanan Najeriya wata babbar kotun tarayya ta yi watsi da duk wani yunkuri na cigaba da ayyana dakatar da shugaban jami'ar APC na kasa daga jami'ar kotu ta bada oda tace a koma matakin da ake na kafin shafiyar gawata ma'ana kenan har yanzu fa Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine shugaban jami'ar APC na kasa har wa yau dai a Najeriya gwamnatin jihar Oyo da ke kudubo sauya mutun kasar ta rusa gidan wanda ake zargi da daukar nauyi masu fafatukar kafa kasar Yarbawa sakamakon yunkurin kutsi da suka yi a sakatariya da kuma majalisar dokokin jihar ko Babban hafsan sojin Kenya da General Francis Ogola ya mutu a wani hadarin jirgi mai sukar ungulu tare da wasu manyan sojoji tara. Shugaba William Ruto ne ya tabbatar da mutuwar tasa inda ya sanar da zaman makoki na kwanaki uku a kasar. President Ruto declared today a sad day for Kenya. Wakilar BBC ta ce shugaba Ruto ya ayyana yau a matsayin ranar da al'umar kasar Kenya ba su ji dadin ta ba a cikin jawabin da yawa al'umar kasar inda ya tabbatar da mutuwar manyan sojojin goma a mummunan hadarin jirgin saman. Shugaba Ruto ya ce mutum biyun da suka tsira a hadarin jirgin da ya abku a wani tsauni da ke yammacin Kenya an ga zoya da su asibiti. Tare jami'an ceto da kuma masu bincike suka isa wajen. Gwamnatin Sulhu na Majalisar Dinkin Duniya na tattaunawa akan kudirin baiwa yankin Palestine cikakken matsayin mamba a kungiyar. Wato a gwamnatin Palestine ta kasance matsayin yar kallo tun shekarar 2012 don haka ba ta iya kada kuri'a a duk wani kudirin gwamnatin da yake jawabi a gaban kwamitin wakilin Palestine ya ce ba su wannan damar zai samu sufatan cewa wata rana za su zama kasa mai cikakken yanci Amurka ta ce ba za ta goyi bayan Palestine akan kasance wata cikakken mamba a kwamitin ba har sai an ci mai rijijeniyar zaman lafiya da Isra'ila Bayan shafota ne shida ana fada a Gaza rijijeniyar sojin Isra'ila ta ce ta sake kai wasu harahare a yankin harharan sun biyo bayan wasu harahare da aka kai Isra'ila ce Larabba zakin zirin Gaza da kuma wanda aka kai a arewacin Gaza Dr. Lapir Hamas ta jan kashi mutum kusan 334 tun bayan da aka fara yaki a Gaza kuma sabain daga cikin su an kashe suna cikin sawoyi 23 da suka wuce katarwar da ke ta kamar yin rawa a yarjejen da suka ta wutar da ake ta ce ta taunawar da ake ta samu tangarda to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC an kama wata mata yar kasar Iran da aka kashe wai kanwar ta yi shekara 16 a yayin zanga zangar injinin gwamnatin da aka yi watanni 19 su suka wuce saboda kin rufe kanta da dan kwali mafiyar Aida Shakrami ta ce an kamar ta ta ne a cikin Laraba a 2022 ne kanwar Aida wato Nika ta bata dabo wacce muka dan bayan mutuwar Hassan Amini da ta mutu a lokacin da ake zare da ita saboda rashin sanya dan kwali abin da yake zanga zanga a kasar Yalla ni ka san ce ba a sanar da su mutuwar ita su ba har sai bayan kwana goma da batan nata. Miss Harkokin wajen Jamus, wato Miss Harkokin wajen Jamus ta gargadin rasha akan kokarin daukar mutanen da za su kai mu a kasar ta hari. Kalamar Annalina Babok sun zo ne bayan da aka kama wasu mutum biyu a Bavaria akan zargin yi matalakin asiri da kuma shi da zagon kasa a wuraren da aka aje kayakin yakin da ake taimaka wa Ukraine su. Mr. Babok ta ce an gaice jakadar Russia a kasar sannan kuma an shaida wa Mr. Putin cewa ba za a bari ya kawo duk wasu ayyukan sa da ta addanci Jamus ba. To da ofishin jakadancin Russia a Jamus sai musanta zargazargan Jamus din da kuma kiran gaitar da aka yi wa jakadar nasu a matsayin abin da bai dace ba.
Tokida <laughs> Mr. Guterres ya soki lamirin hararan sojin Israila akan kungiyar Hamas yana mai cewa hakan ya haddasa matsaloli na jin kai wa fararan hula a Gaza. Duk wani cigaba da aka samu akan samu shiga da kayan agacin jin kai a wuri guda a cewar sa yana gamuwa da cikas a wasu wuraren. Yayin da yake jawabi ga kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya wani wakilin Palestine Ziad Abi Amr ya ce kasashe na da nauyin da ya rata a wayan su na siyo Israila matsalan lambar da ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Wala yajuzun almujtama ad-dawli أن يسمح لأي دولة يتي قصة عشان دونيا بازاس زونا سزر إدو أي عندا وتقصة كي قصة شيا وتتقى غردو كقصة دا قصة تارة دا قصة شيوة تكين جندا انزال انشن دتكي أي كتاوابا إسرائيلا نادو كده ببان الهكي أكنتا نمو مونان تأنا تيد دزير انغاز يبز كنتا سبو دا شيقة بدا كي هرا هرا انتا كانا نويني ديرا تاي أويا قصة عشان دسكتر لباوا إسرائيلا دا مكامي دا قدا دي دسوكا سامر ودا إسرائيلا كاريا تا سياسة mun dogara da kasashe masu kaunar zaman lafiya su kawo ƙarshen hara-haran nan tare da samun da taimako da agaji ga mazauna zirin Gaza wal irath al-insaniya li sukkani qita'i Gaza kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya na tattaunawa akan kudirin samarwa da Isra'ila cikakken matsayin zama memba a majalisar dinkin duniya amma kuma kudirin da alamu zai Gaza Amerika wace ta hau kujerar naki ta bayyana karar cewa ba za ta goyi bayan samun cikakken matsayin memba ga Palestine a majalisar dinkin duniya ba kafin a kai ga kullayar jejeniyar zaman Tuwa kida Matakin hukumar na zuwa ne yan awanni bayan wata babbar kotu a Abuja ta dage sauraron karar da hukumar ta shigar saboda wanda take zargin bai halarci zaman kotun ba yayin zaman kotun na ranar Alhamis lauyan EFCC mai suna Kimi Pinro ya fada mata cewa wani mutum dake da kariya daga tuhuma ne ke bai wa tsohon gwamnatin mafaka cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na sada zumunta dauke da hutun tsohon gwamnatin EFCC ta ce tana tuhumar Yahya Bella ne da zargin halasta kudin haram da suka kai sama da naira biliyan 80 Allah rabba rahutan ni suka ce gwamnatin kogi na yanzu Usman Adodo shine ya fice da Haya Bello a motar sa lokacin da jami'an EFCC suka yi wa gidansa sun ke a Abuja gwamnatin kogi bata ma yadda murta ni ba game da wannan zargi zuwa lokacin hada wannan rahoto launya hukumar ta EFCC ya kuma ce suna duba yiwar neman taimakon rundunar sojan Najeriya wajen kamawa tare da gurbanar da Haya Bello a gaban kotun a watan janairin shekarar nan ne Haya Bello ya mika ragamar mulkin jihar ta kogi dake tsakiyar Najeriya ga Usman Adodo bayan ya shafe shekara takwas yana mulki a ƙarƙashin jami'ar APC mai mulkin Najeriya Umar Mikail sashin Hausa na BBC daga Abuja Najeriya Tare da yau dai muna kan batun shari'a a Najeriya inda a jahar Kano wata babbar kotun tarayya ta dakatar da duk wani yunkuri na ci gaba da ayyana dakatar da shugaban jami'ar APC na kasa daga jami'ar kotun da ta bayar da umarnin cewa a jingina batun dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduja daga APC har sai kotu ta saurari bangarorin da lamarin ya shafa wannan dai na zuwa ne sauki bayan mambobin jami'ar da suka dakatar da gandujin a mazabar sa suka kuma samu umurtun kotu da yake tabbatar da dakatar da shi daga jami'ar ajiya al'amarin da sake daukar wani sabon salo daga Kano ga karin bayanin da Zaharatun Lawan ya aiko mana alƙalin babbar kotun tarayyar mai shari'a AM Liman ya bayar da umurnin cewa Halidu Gwanjo da na Lami mai AC da wasu mutun 12 
ciki har da jami'an yan sanda da su guji ayyana Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin wanda ba dan jami'ar APC ba tare da jingine dakatarwar da aka yi masa daga APC Barista Jazulu Mustafa ɗaya ne daga cikin lauyoyin Dr. Ganduje ya ce kore da tattaso game da dakatarwar da aka yi wa shugaban APC a mazabar ta ce ta sa wanda suke wakiltar ya garza ya koto bayan ya ji wannan ya umarce mu lauyoyin sa da mi gaggawar idan da kara akan wannan abubuwan saboda an take masa hakkin sa a matsayin sa na dan adam to a wannan ne saka muka shirya takaddun mu na kara a ranar sannan muka yi filin din su a washe gari 16 ga wata koto ta saurare mu ta amsa roƙon mu na kan cewa ta dakatar da waɗannan da suke yi kirarin kan cewa su ne shugabannin wannan mazaba ta kuma dakatar da jami'an tsaro wanda suka kunshi ɗan sanda komishinan ɗan sanda jami'an farin kaya da kuma su ɗan civil defense daga kokarin aiwatar da wannan dakatarwar da suke magana sun yi sannan kuma koto ta bada oda ta ce a koma matakin da ake na kafin shabiyar ga wata ma'ana kenan har yanzu fa Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine shugaban jami'ar APC na kasa Barista Jazuli ya kara da cewa matakin da Gandujin ya dauka dama ce da kundin tsarin mulkin kasa ya bashi wannan sushen na kasa ya tara darkan cewa dukkanin wanda ake zargi da aikata wani laifi to karkashin sashi na 36 yana da damar da a kira shi a ji menene ba a si a kansa ya kare kan Allah sai sa ko kuma aka san haka to su kuma a wannan committee din sai su dauki matakin da ya kamata wanda wannan ba ai ba kawai a sakankanin su suka zauna suka fitar da matsaya irin tasu kan cewa wai wadansu da ake zargin kan cewa su ɗan wannan mazaba ne sun dakatar da shi wanda abun ba haka yake ba to amma akwai wani umarnin kotun da kafin naku yake ma tabbatar da dakatarwar da ake wushi ganduja mataki irin na doka ita wacan order da kotun jaha ta bayar za a iya cewa order ce da aka bada ita bada hurumi ba saboda dukkanin abubuwa da ake gani wadansu da suke cewa yan jami'a ne ba sa musanta da awar cewa shi ma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi dan jami'a ne saboda haka duk wata matsala da ta shafi cikin jami'a to fa kotu ba ta da hurumi a ciki wanda akwai hukunce hukunce da yawa da Supreme Court babban kotu ta koli ta kasa take cewa internal affairs na party ba babu hurumi kotu a ciki ake kuma gargada alƙalai da su fitar da hannunsa daga ciki mai shari'a Liman ya sa ranar 30 ga watan Aprilin da muke ciki a matsayin ranar da za a saurari karar da shugaban APC ya shigar a kotun ko yaya masana shari'a ke kallon wannan dambarwa ta umarnin kotu masu daraja iri daya suka bayar akan wannan alamari barista Saidu Muhammad Tudun Wada lauya ne mai zaman kansa a Kano yanayin doka abin da tace shine yayin da aka sami takaddama irin wannan wanda muka samu kanmu a ciki tarad da aka fara shigar da ita ita za a amfani da ita misali shine cewa an sami umarni kenan guda biyu wanda aka fara bawa shi za a amfani shi ake kira da turanci waya da equities a equals the first in time shall prove dukkansu ko tuna ne wanda suke kankankan martabas daya iko daya gare su kowace ya iko ce wannan ta tariya wannan ta jiya a gefe guda dai wasu masana shari'a na ganin akwai bukatar alƙalai a Najeriya sarƙayin takatsantsan wajen yanke hukunci a wurin mataki na kaucewa irin wannan tuhumu gamar da ake samu a wajen hukunci hukunci dan tabbatar da masalaha da kyautata demokradiya zaharuddin lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya to daga batun jami'a mai mulki a Najeriya kuma sai na jami'ar Hamayya inda majalisan kulin jami'ar PDP ta amince shugaban jami'ar na Ruko Umar Damagun ya ci gaba da shugabancin jami'ar har zuwa taron majalisan na gaba majalisan da ta dauki wannan matsaya ne a yayin tarinta da ta gudanar a yau alhamis a sharkwatan jami'ar na kasa dake Abuja wadanda suka halarci taron su hada da Atiku Abubakar da Nisan Muke da kuma sauran masu ruwa da suke a jami'ar ga khalifa shi hudu kaji da karin bayani majalisar kolin ta jami'ar PDP bayan da manyan jigajigan jami'ar PDP wato National Caucus suka amince da hakan inda zai ci gaba da kasancewa akan kujerar har zuwa lokacin da jami'ar za ta gudanar da taron kolin na gaba ambasada Amin Wali ɗaya ne daga cikin yan committee amintattun jami'ar ta PDP ya kuma yi karin bayani maganar shugabancin jami'a an daga shi sai an kira a taron majalisar kolin ta wannan jami'a to a lokacin za a rore an amince da cewa daga inda tsohon shugaba wato HR au ya fito daga arewa ta tsakiya bisa ga ka'ida ga yadda ake tafi da harkar jami'ar PDP babu wanda ya ce bai yadda koma da wannan matsayi zuwa arewa ta tsakiya mun amince cewa za a karfa ba committee ta ladaftarwa na jami'a wanda dama akwai shi a daidaita abubuwa yadda ya kamata wadanda suke da laifi ba su laifin su wanda yake na kora ne a kore shi wanda zai zauna za a yafe masa a yafe kenan har yanzu dai da magun shi ne zai ci gaba da kasancewa a matsayin shugaban jami'ar zai ci gaba da makamansa na 
shugabanin ruko har zuwa lokacin da za a ga mawadancin congresses na na state da na kowace na local government Senator Bala Muhammad shine gwamnatin jihar Bauchi kuma shugaban gwamnatin jami'ar ta PDP ya ce zaman da suka gudanar a yau na nuna musu cewar dukan wata baraka da ke cikin jami'ar ta su za ta kawo ko za mu yadda mu bada dama ma abokan hamayyan mu ta samu abin da suke so bayan da za a samu hauragiya da kwaramniya a jami'an PDP ba saboda haka muna godiya wa shugaban ne wanda suka yi na'am da irin wayar la'akari da muka yi mai kyau daga matsayin mu na gwamnati zuwa yan majalisan tarayya da sanatoci da kuma wato kungiyar dattabai na BOC kuma sai ce wa gwaman jaki ba su ga su a cikin jami'an ku ta PDP kuma ga su suna cikin jami'an ABC ana dama ka gan shi anan dan jami'an PDP ne babu wani wanda zaka ce shi hawaniya ne mai canja kala ba kwa gani hakan ki gaba da ki so da kwarkwata ne wanda ake ganin ترجمة <تصفيق> jam'iyyar na kasa sai dai wasu na zargin cewar matakin nasan na janyi karar tasa na da alaka da taron majalisar kolin jam'iyyar da za a gudanar a nan gaba Khalifa Shaudu Kaji sashin Hausa na BBC a Abuja Nigeria to yanzu karfe 9 saurakwata a Nigeria da Niger Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashin Hausa na BBC to gaba shirin zamu koma Najeriya inda gwamnatin jihar Kogo ta rusa gidan wannan ake zargi da daukar nauyin masu fafatukar kafa kasar Yarbawa amma kafin nan bari mu leka Kenya inda shugaba William Ruto ya ce babban hafsan tsaron kasar General Francis Ogola na cikin sojojin da suka mutu a hatsarin jirgin sama mai saukar angulo akwai kuma wasu jami'an sojojin kasar guda 9 da suka mutu yayin da biyu ke cikin mauyacin hali ga fasarar rahotan Ian Wafula babban hafsan sojojin na Kenya kuma mai ba shugaban kasa shawara kan soji General Francis Ogola ya mutu ne a hatsarin jirgin sama a lokacin da suke kan hanya zuwa aiki a yankin arewacin kasar da ke fama da matsalar yan bindiga kafin hatsarin babban hafsan sojin ya jagoranci bude makarantu da aka rufe saboda kamaran hararren yan bindiga sun kuma ziyarci jami'an sojin da ke aikin tabbatar da tsaro a yankin Shugaba William Ruto ya ce mutuwar jami'an babban rashi ne ga rundunar soji da kuma kasar ya iya na kwana uku na zaman makoki tare da tura tawaga zuwa inda hasarin ya faru domin gudanar da bincike to ga da awal Ahmad Janyau da fasarar hotai Ian Wafula to Nigeria shalkotan tsaron kasar ta ce sojoji sun kashe mutanen da ta kira yan ta'adda fiye da 70 a yankin Arewa maso Gabas tare da kuma kama wasu 143 a cikin yan kwanakin nan wannan dai na kunshi ne a cikin wata sanarwa ta kan aikace aikacen da dakarun tsaron kasar ke yi don tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na Nigeria muktari Adamu Bawa na da karin bayani shalkotan tsaron Nigeria ta ce dakarun da sun kashe yan boko haram 16 daga ranar 10 zuwa 16 ga wannan wata a lokacin da zakai farmaki maboyar wadanda ta kira yan ta'adda ta kuma ce soyoji sun gano makamai masu yawa a ciki har da bindigar AK47 guda 9 da bindigogin toka guda 7 haka kuma a tsakanin 11 zuwa 15 ga wata soyoji a yankunan Arewa maso Gabas sun kama mutum 18 visa zargin yan ta'adda ne sannan sun gano wata babbar mota makarar da jarkokin manfecin guda 50 sanar wadda manjo jana Edward Bube fitar ta kuma ce sojin Najeriya tsakanin 12 zuwa 15 ga wata sun karbi mutum 103 wadanda ake zargin yan boko haram ne bayan sun mika wuya a cikin su akwai makidanta 24 sai mata 21 da kuma yara 58 duka a cikin jihar Borno a kuma ranar 13 ga wata jiragen yaki na Najeriya sun yi lugudan wuta a maboyar yan boko haram a kayan kwalaram na yankin Tafkin Chadi inda tace an kashe yan ta'adda guda 30 a cikin su har da wasu manyan komandocin Boko Haram kamar Ali Dawud da Bukura Falluja da kuma Malam Ari sai kuma takwas go tare ran da sojoji suka kashe wadanda tace yan ta'adda ne 12 a wani artabu da daukin yan bujilanti cikin jihar Taraba yayin artabun dakarun tsaro sun kuma kwace makamai kamar AK47 guda 8 da bindigogin toka biyu da harsa sai masu yawa a ranar ne dai kuma jami'an TSS suka kai samami 
mabuye yan ta'adda a cikin karamar hukumar Awe ta jihar Nasara ba in ji sanarwar inda su kama wani babban dan Boko Haram mai suna Abdullahi Ibrahim da aka fi sani da babban bola daga ranar 11 zuwa 14 ga wata sojoji Najeriya sun gudana da sintiri a yankunan ganan hukumar zirmu da anka da maru da isa a cikin jihar Zamfara inda su gobza fada da yan fashin daji tare da kashe mutum 13 sai nan suka kubutar da mutum 3 tare da gano bindigogi kira AK47 guda 8 da bindigogin toka guda 7 duka dai sanarwa ta ce soji sun kashe wadannan ta kira yan ta'adda 49 da kubutar da fararan hula 36 sai kuma gano bindigogin AK47 guda 47 da karin bindigogi 22 da daruruwan harsasai da babura da wayoyin salula to ga da mu tare a da mu bawa da wannan rahoto to are la yau da kan mutum matsalar tsaro a Najeriya minister babban binnin tarayya Abuja ne ya san wuke ya bai wa rundunar yan sandan binnin kyautar naira miliyan 20 bisa kama wasu barayin da ake nema ruwa a jallo minister ne ya umurci rundunar ta Abuja da ta farauto tare da kama wasu mashahuran masu garkuwa da mutane biyu da suka addabi binnin musamman a yankin Buhari da Dutsen Alhaji da Kubuwa kan batun wannan kyauta da ministan yayi na tuntubi mai magana da yawon rundunar yan sandan Abuja Josephine Ade ga kuma karin bayanin da taimon wanakin baya akwai yan barayin da suke daukar mutane akwai su suna ta damu ne a RCC kwanakin baya kuna tsoro Allah ya zo ya kawo mana sabon commissioner of police Senate Igwe duk da ya zo shi ma ba bacci kullum yana zan yana shiga daji mun yi kokari mun kafka ma su mun kama wa'annan mutanen da suka hana mu bacci akwai guda biyu da suka rage shine minister lokacin ya zo office na commissioner ya ce to tsoron guda biyun nan da suka rage in har mun kama su zai ba mu miliyan 20 to wannan alkawarin da minister yayi wana to wannan kina gani zai iya taimakawa wajen kara ma yan sanda kwarin guyiwa na kokarin magance wannan matsaloli na rashin tsaro da ake fama da shi a Abuja wani da gaskiya wallahi wannan mu ma ba taba yi mana irin haka ba ka gani wannan ya ba mu karfi mu ma za mu ci gaba yan sandan LCT ka san an ce in an yabe ka an baka karfi ka tsare yi kenan commissioner ma kudin ya hada su DPO gaba daya da su practical squad din duka gaba daya ya rarraba mana kudin nan bai kai ko ina ba ya fito da shi fili ya rarraba ma yan sanda kowa ya je ko yaya ne kowa ya samu a cikin kudin nan to kudin araba shi ga daukacin rundunar yan sandan Abuja ne ko kuma dai wadanda suka je suka yi aikin kawo wadannan miyago mutane ne Komisana ya ba su nasu rabon su ya fi namu tsoron mun da ba mu a cikin masu shigan daji din amma mu ma mun samu duk wanda bai shiga daji ba a matsayi shi a inda yake aiki shi ma inda bai nashi aiki ba ba za mu iya mu samu kama wannan mutanen ba to an raba ma kowane dan sandan da yake a cikin SCT DSP Josephine Ade kenan mai magana da yawon rundunar yan sandan Abuja Nigeria to are zai muna Najeriya inda gwamnatin jihar Oyo dake kudu masu yammacin kasar ta rusa gidan wanda ake zargi da daukar nauyin masu fafutukar kafa kasar Yarbawa Muduk bai wani tiri a Biola na daya daga cikin wadanda ake zargin sun shirya harin da aka kai kan headquarters gwamnatin jihar a ranar Asabar a gogare da suka yi da yin kutsi a sakatariya da kuma majalisar dokokin jihar karkashin wata kungiya dake kirarin kafa kasar Yarbawa zalla Wakilin mu na Lagos Umar Sheikh El Lemon ya aika mana da wannan rahoton mai baiwa gwamna Shaima Kinde na jihar Oyo shawara kan harkokin tsaro Fatiya Owasini ya ce wannan mutaki da gwamnati ta dauka na shiga tsakani ne saboda haka an rusa ginin auditorio of Biola tun bayan da ya shelanta kafa kasar Yarbawa dama dai kafin dokar wannan mataki gwamnati jihar Oyo da rundunar yan sandan jihar da kuma sauran shugabanni masu karfin fada a ji bayan parliament sun yi kuro tare da yi wa wannan barazana tubka domin kawacewa tashi hankali da kuma yiwar ya fada da zuwa wasu sassan kudu masu yammacin Najeriya Masu rajin kafa kasar Yarbawa karkashin kungiyar su dai a ranar Asabar ta gabata sun wani yunkurin kwaci iko da fadar gwamnati da majalisar dokokin jihar da kuma sakatariyar gwamnati da bai samu nasara ba na tambayi farfesa Tukur Abdul Kadir farare kan harkokin diplomasiya da siyasa na jami'ar jihar Kaduna kan ko yana gani kamawa da rushe gidan daya daga cikin masu fafukar kafa kasar Yarbawa ya wadatar yar uza ajenda da wasu a yankin ke ikrari bayan da rushe gidan shi ya kamata abinci ko duk sauran magoya bayan sun akwai ko wadanda suka 
karfa fa suka zo suka aika ta wannan ta addancin da suka zo su yi saboda haka rushe gidan shi kadai da yana da kyau haka tunda ai ba shi kadai yake rushe ma gida ba wannan da ma aka kama su da garkuwa da jama'a na rushe gida jan su amma ballan da yasu ya ai wata kusan ta ta jama'a bai garkuwa da jama'a saboda haka ya kamata a ci bincike yake ga gano duk wadanda suka mara masu baya ta kuma wadanda da bazar su suke rawa gaba daya shugabanci ne na gari ko wadanda suke mulkin su fahimci cewa kyautata ma jama'a shine abin da ya kamata ba gallar zawa mutane ba wasu mutane a kuma sai mace sun dade suna tafa fuka ga ganin cewa an saki fasalin Najeriya ba gani hakan wata hanya ce ne neman wato asasa wannan yukuri da suka dade suna yi gaskiya ba ni tsamani domin duk wadanda suke wannan magana mutane ne da ba su iya cin zabe a karamar hukumar su ba mu wani mai tasiri a siyasa a yankin kudu maso yamma da yake kirarin cewa ko a raba kasar nan magana yunkurin canza tsarin mulki ai ba su kade suke yi ba yanzu haka akwai kimanin mutum 30 da aka kama da kuma ake tuhumar su a gaban kotun bisa zargin ci amanar kasa wanda ya zo da neman kafa kasa cikin halattar kasa ta Najeriya yanzu haka dai a suwaji bola Ahmad Tinubu wanda ya fito daga kasa yarbawa shine yake shugabanci na Najeriya wani abu da masana ke cewa da wuya masu fada a yankin su kyali a yiwa daya daga cikin yayan su zagon kasa wanda suka dade suna neman kyakkyawar dama irin wannan gwagwar mayar kafa kasa ko sake fasalin kunnin tsarin mulkin Najeriya dai ba ba kwallon mari bane to sai dai shigo da makamai da kuma shiga irin ta sojoji da yin harbi harbi a sama ya jefa da yawa daga mazauna yankin cewa masu fadukar da gaske suke a yanzu Omar Shehu Aleman BBC Hausa daga Lagos ana Nigeria to yanzu kuma ga wannan sanarwar ra'ayi riga kowa da irin tasa a Nigeria darajar kudin kasar wato Naira na ci gaba da samun tagomashi akan dala ko a baya bayan nan masara sun bayyana Naira a matsayin daya daga cikin kudaden duniya da darajar su ta bunkasa cikin sauri farashin Naira nan da samu tagomashi ba wani abu mamaki bane saboda farashin tarayya da kuma babban bankin Nigeria sun dauki matakin lokacin da aka ce da ana bin ka bashi wanka samu kaddiya ba sai ka baha ta cewa an ka dan samu dama da za ka yi walwala komai hakan ke nufi ga tattalin arzikin kasar shin ko kun fara ganin tasirin farfaduwar naira a yankunan ku wadanna matakai ne kamata a dauka wajen ganin darajar naira ta ci gaba da habaka wadannan na cikin batutuwan da zamu tattauna a shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon madalla ga wadanda suke san shi ga shirin wanda zai zo muku gobe juma'a da misalin karfe 8 da rabi na dare a gogon Najeriya da Niger sai ku aiko mana da sakonninku a shafuka mu na sa da zumunta to yanzu kuma sai mu nufi kasar Faransa inda gwamnatin kasar ta danganta korar jami'an diplomasiyar ta da aka yi daga kasar Burkina Faso a matsayin abu wani abu na takaici a dai ranar talata ne cikin wata wasiƙa min da harkokin wajen kasar na Burkina Faso ya bayyawa wasu jami'an diplomasiyar kasar Faransa su uku sau'i 44 da su fice su bar kasar ana dai zargin jami'an ne da gudanar da wasu ayyuka da wasu dace ba ga Abdul Halilu da fasar Rahoton Thomas Nadi ana iya ci dai wannan shine yanayin na ba bayan nan na tar da jijiyoyin wuya a bangaren diplomasiya da ya faru tsakanin kasar Burkina Faso da kuma tsohuwar gijiyar ta kasar ta Faransa Faransa ta sanar da cewa zargin da ake wa jami'in diplomasiyar ta zargi ne wanda ba ya da tushe barinta na makama na cewa suna gudanar da wasu ayyuka da ba su dace ba sojojin mulkin kasar ta Burkina Faso ba su yi wani bayani ba game da irin abin da suke zargin jami'in diplomasiyar na kasar ta Faransa da yi to sai dai wasu kaufin watsa labarai na kasar sun sanar da cewa jami'in diplomasiyar sun gana ne da kungiyoyin faran fulla na kasar Kungiyoyin faran fula kasar ta Burkina Faso na korafi ne kan yadda sojojin kasar ke gudanar da Lamurra game da yadda ake takaddama da yan ta'adda da suka a dabi jama'a. Dangantaka hulɗa tsakanin kasar Burkina Faso da kasar ta Faransa na ci gaba da yin sami da tabarbarewa tun bayan jin mulki na 2022 da kaftan Ibrahim Traoré ya jagoranta. Daga nan ne aka kori sojojin Faransa wanda suka zo kasar ta Burkina Faso suna takaddama da masu irarin yin jihadi. Kasar Burkina Faso yanzu haka dai tana neman taimako daga kasar Russia da makwabtanta Mali da kuma Jamhuriyar Niger game da yadda lamarin rashin tsaro yayi kamari a cikin kasar To Abdul Halilu kenan da fasar Rahoton Thomas Nadi To kafin mu kammala shirin ba ga maimaitawan kanun labarai babban hafsan tsarin Kenya General Francis Okola ya mutu a wani hadarin jirgi mai saukar angulu tare da wasu manyan sojoji tara 
mun ji cewa kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya ta tattauna kan wani kudiri mai baiwa yankin Falastin cikakken matsayi na mamba a kungiyar sana kuma an ce bayan shafi watanni shida ana fada a Gaza rundunar sojin Isra'ila ta ce ta saki wasu harhare a yankin to kuma da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu